高分日剧《世王村》终于迎来大结局。上集最后，阿川安置好妻女后，独自返回贡花村，暗中观察时，却被后藤家的帽子男发现。对方狠辣的拳头让阿川无力招架。随后，昏迷的阿川被他们带回后藤家，等到醒来，人已经被五花大绑。阿川问慧介：“那些孩子还活着吗？可不可以把他们放走？”阿川还向他们建议，可以把这一切推到后藤营头上，说是被迫的，到时候就算被抓也会减刑。阿川一边说，一边悄悄割绳子。当光头冲进来准备动手时，阿川抓住机会将其挟持，气氛瞬间紧张起来。就在这时，警察署署长突然出现，是村长后藤清报的警，声称有人非法入侵后藤家的地盘。在场的所有人都很意外，但署长的面子不能不给。他为阿川的冲动向后藤家道歉，不过人也打了，双方就当一笔勾销。见署长带着阿川离开，惠介有些生气。后藤清告诉他，祭典在即，要以大局为重，不要节外生枝。车上，阿川沉默不语。署长是在贡花村长大的，难道他和后藤家沆瀣一气，都在掩盖贡花村的吃人真相吗？署长看出阿川的怀疑，只说他一个人深入虎穴实在太危险了。等到了警察署，阿川自会明白他的苦心。原来警察署一直在调查后藤家，署长其实并不知道后藤家的事。当初寿野来找他，还以为寿野精神不正常，把他赶走了。因此寿野的死，署长觉得自己也有责任。怀孕女警在寿野遗体上查出很多咬痕。DNA 检测结果显示出自同一个人，具体是谁，现在还没查出来。听到这儿，阿川想到一个人，正是后藤家口中的那个人，身高两米，满头银发。然而，在后藤家当家直系血亲里面，并没有符合阿川描述的人。后藤家非常重视血缘，惠介的父亲，也就是现任贡花村村长后藤清，其实是入赘进去后成为养子，这也是他不能继承当家之位的原因。除了后藤清，后藤营还有一个女儿后藤兰。按道理，她会接任当家，但她早在十八年前就已经离奇失踪，至今下落不明。阿川推测，当初啃脸男能在祭典上逃生，极可能是后藤兰在提供帮助。听闻后藤家每年祭典都会杀死一个孩子，警察们觉得匪夷所思。阿川还告诉警察，现在有一个人正在协助自己寻找失踪孩子的下落。晚上，杨介给孩子穿上衣服，准备带他逃跑。然而，帽子男却带人出现。从阿川口中得知，后藤家有人告密后，本就不相信杨介的帽子男，自然怀疑到他头上。虽然想救孩子，但杨介并没有和阿川联手。自打上次猎熊日之后，他私下根本没见过阿川。帽子男不相信，揍了杨介一顿后，把他和孩子关在一起。离开前吩咐手下，在事情调查清楚之前，不准放杨介出来。帽子男虽然武力值略胜一筹，但比智商还是阿川更强。他故意告诉帽子男，后藤家里有叛徒。如此一来，心生怀疑的帽子男会去找最可疑的人。这个人一旦背叛，势必会造成最大的麻烦。换句话说，帽子男一定会去关押孩子的地方。于是，阿川让记者宇多田偷偷跟踪帽子男。果然，阿川赌赢了。宇多田赶紧将位置发送到阿川手机上。阿川激动不已，连忙要去救人，却被署长大声喝止：“你就那么想死吗？以后别再单打独斗了。”署长建议明天再行动，因为祭典当天，包括后藤家在内的所有贡花村村民都会聚集在奶神神社。这里离关押孩子的山洞有些距离，一旦出现突发情况，也有更多时间来应对。怀孕女警负责保护阿川妻女，可她刚出门就被一个男人叫住。对方声称是刑警科的同事山下，刚才接到命令要送女警去阿川妻女藏身的旅馆。女警没有怀疑，上了车。山下的神情有些异样，若有所思。几秒钟后，他告诉女警，写着旅馆地址的小纸条不见了。女警有些无语，但还是把位置告诉了对方。这个男人看来有问题，后藤家的人手里都有枪。确保安全，署长想得到特别搜查小组的支援，但由于证据不足，很难申请。于是阿川给啃脸男打电话，现在藏匿孩子们的地点已经确定，警方也准备行动，你不用再躲躲藏藏，只要把知道的一切说出来，警方一定会保证你的安全。只要啃脸男肯站出来作证，事情就能成功一半。见啃脸男十分犹豫，阿川问道：“当年从祭典上救走你的人是不是后藤兰？他生前有没有说过什么？”起初，啃脸男还说没有，但很快又改变主意
。他看着厨房里忙碌的身影，说：“母亲还活着，如果母亲愿意一起走，他就会出面，把知道的一切都说出来。能不能得到特别搜查小组的帮助，现在就看啃脸男了。”啃脸男来到厨房，从他和母亲接下来的对话中得知，两人并非亲生母子，是女人把他从祭典上救走的，并抚养长大。而这个女人正是失踪十八年的后藤兰。时隔多年，再次听到这个名字，后藤兰很震惊。酒馆里，后藤家的人正在为会界成为新当家庆祝。期间，帽子男找过来，叛徒的事让他耿耿于怀。帽子男当着会界的面说：“杨界很可疑，当然也不排除另有其人，比如当年祭典上逃跑的小鬼，以及救走他的后藤兰。杨界可是后藤兰的亲儿子，有其母必有其子。”听到母亲被帽子男谈论，慧界坐不住了。这意思是不是连我也怀疑？眼看要发生争执，胖子连忙拉开两人。可脸男从不知道母亲的过去，现在他希望后藤兰有所袒露，因为警方那边有值得信任的人，只要说出来，他们再也不用惶惶度日，那些即将被残害的孩子也能获救。在可脸男的恳求下，后藤兰终于说出自己的故事。十八年前，在祭典开始的前一天，后藤英突然找他谈话。祭典过后，让他和两个儿子断绝关系，别再来往。说后藤兰已经完成自己的使命，以后两个儿子就由他来照顾。后藤兰无法接受，但这不是商量，而是命令。后藤兰根本没有拒绝的权利。他问母亲：“失去两个儿子，要怎么活下去？”后藤英冷冷地说道：“既然如此，选择死亡吧。”好家伙，这还是亲妈妈。当时慧姐还小，她觉得母亲这样很可怜。话音刚落，后藤兰直接上手。看得出来，母子俩的关系也有点奇怪。祭典当晚，年幼的孩子绑在祭台上，周围围着一圈后藤家的人。他们高举火把，嘴里唱着奇怪的歌谣。歌声中，怪老头从满是骷髅的洞中爬出，紧接着狠狠咬上孩子的脸。就在孩子快要毙命时，后藤兰站了出来，用火把点燃怪老头的衣服。趁其他人忙着救火，后藤兰抱着孩子逃了出去。见状，后藤英连忙让人追赶，最终后藤兰被前后夹击，无路可逃。后藤英问他：“你知道这么做有什么下场吗？”说完，便将枪口对准后藤兰的脑门。突然，耳边传来一声枪响，是慧剑。他用自己的命威胁祖母放走母亲。如果他离开村子之后不能保守后藤家的秘密，那么自己会替他去死。犹豫过后，后藤英只能同意放人。不过也有一个条件，慧界以后必须乖乖听他的话，否则后藤兰还是会死。可以说，慧界在一定程度上牺牲了自己，这才换来后藤兰的平安。考虑到儿子安危，这些年后藤兰一直对贡花村的事情避而不谈。得知母亲的苦衷，可脸男不再强求。当阿川再打电话过来，他只能挂断。眼下的局面让阿川他们一筹莫展，难道眼睁睁看着无辜的孩子被人吃掉吗？另一边，帽子男还在找叛徒，眼前这个倒霉蛋被他打得鼻青脸肿，甚至耳朵都被帽子男深深啃掉了，画面相当残暴。入夜，宗静约慧界在小溪边见面，希望两人合力终结贡花村的诅咒。过去手握大权的两个人，一个是后藤营已经离世，另一个是祭司，也就是宗静的爷爷。现在他也年事已高，时日无多。作为继承人的两个人，只要合作就能改变这一切。宗静劝说慧界放走孩子，可惜没用。见慧界转身要走，宗静居然拿出猎枪。可这颤颤巍巍的样子，一看就是个新手。果然，下一秒他就被慧界推到水里。两人从小一起长大，宗静不明白慧界为什么愿意牺牲孩子，是为了延续传统，还是家族血脉？慧界只能说他有非做不可的理由。确实，虽然后藤影死了，但他的影响一直都在。如果慧界有异心，后藤兰就有生命之危。阿川打电话给有希，诉说心中的烦闷，他的心里好像有一团怒火，一想到救不出孩子，这团火焰就更旺盛了。阿川担心会和当年一样控制不住自己，做出冲动之举。有希安慰他：“既然你对自己这么了解，应该就没问题。”妻子的理解与信任，总算让阿川的心里好受一些。他向有希承诺，等事情解决，一家人重新为真白庆祝生日。显然，阿川不愿坐以待毙，这次他依旧选择孤身犯险。顶楼上，警察眼镜叔目睹阿川独自离开警察署，却没有阻止。直到署长询问阿川去了哪里，他才说出实情。
。署长震惊不已，眼镜叔却认为这不完全是坏事，说不定阿川能一口气把事情解决。退一万步说，万一阿川遇害，警方不就有理由直接介入了吗？阿川根据宇多田提供的地址，找到山洞这里。入口的门上了锁，好在阿川身上有工具，剪开后顺利进入洞中。与此同时，女警和山下抵达旅馆，见到有援军过来，阿川的朋友松了一口气，他的任务总算完成了。可没想到，山下突然说话，他不信山下，而是后藤，紧接着开了一枪，血溅当场。死的到底是谁，现在未知，大概率是女警。但阿川找了笼子，里面已经空空如也。原来慧界抢先一步转移了所有孩子。阿川在地上捡到一小撮头发，应该是之前杨界给孩子剪头发时不小心留下的。阿川看着头发出神，殊不知危险就在身后。等到阿川有所察觉，已经来不及。只见怪老头挥动着镰刀，朝着阿川猛扑过来。故事最后，阿川生死未卜，他被带到祭祀的地方。慧界也在这里，并且满头是血。他手里拿着一块生肉，来到阿川面前，让他也吃。慧界终于承认后藤家的人会吃人，而他身后使人磨着、扭曲着身体，伴随诡异的歌声，冲向祭台上的孩子。故事到此戛然而止。这刚高潮就结局的操作是什么鬼啊？能组团给导演寄刀片吗？故事还能不能反转，咱也不知道。一直期待的警察和后藤家的终极大决战也没有看到。虽然是有第二部的节奏，但故事突然断在这里，着实吊人胃口。好了，今天的故事到这里就结束了。喜欢的宝子们可以去看一看原片。最后，不要忘记三连支持一下哦。